హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డిఫైన్ ద ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్ అవేమేమి టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఒక బేస్ క్లాస్ ఇంకోటి డిరైవ్డ్ క్లాస్ నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బేస్ క్లాస్ అంటే డిరైవింగ్ క్లాస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇంకా బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇన్హెరిటెన్స్లో బేస్ క్లాస్ వచ్చింది డిరైవింగ్ క్లాస్ వచ్చింది ఇక్కడ మనము ఏం చేస్తున్నామంటే బేస్ క్లాస్ ఇంకా ఈ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే రైట్ ఇన్ బ్రీఫ్ అబౌట్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్ అండ్ డిరైవింగ్ క్లాస్ లాగా అడుగుతారు మనం ఓకేనా ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే నా అందరికీ యూస్ఫుల్ అయితే ఈ వీడియో ఇంకా నీకు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తెలుసుకోవాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇంకా టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు మనం టాపిక్ లోపలికి వెళ్దాం బేస్ క్లాస్ ఫస్ట్ బేస్ క్లాస్ గురించి చూద్దాం తర్వాత డిరైవింగ్ డిరైవింగ్ క్లాస్ గురించి తెలుసుకున్నాం అసలు బేస్ క్లాస్ని మనం పేరెంట్ క్లాస్ అంటాము లేకపోతే సబ్ క్లా సూపర్ క్లాస్ అంటాము లేకపోతే మనము బేస్ క్లాసే అంటాము ఓకేనా నెక్స్ట్ డిరైవింగ్ క్లాస్ ఏమో ఏమంటాం మనము సబ్ క్లాస్ అంటాము లేకపోతే చైల్డ్ క్లాస్ అంటాము లేకపోతే డి డిరైవ్డ్ క్లాస్ అని మనం అంటాము ఈ మూడు నేమ్స్తో మనము ఇలా పిలుస్తాము ఓకే బేస్ క్లాస్ ఫస్ట్ మనం ఇది చూద్దాం బేస్ క్లాస్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ ఫ్రమ్ విచ్ అదర్ క్లాస్ కెన్ బీ ఇన్హెరిటెడ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇక్కడ పేరెంట్ క్లాస్ ఉందనుకో ఇదేంటిది బే చైల్డ్ క్లాస్ ఈ పేరెంట్ క్లాస్ వచ్చి చైల్డ్ క్లాస్లో ఇన్హెరిట్ అయిద్ది ఇక్కడ పక్కకి ఇన్హెరిట్ అయ్యిద్ది దాన్ని ఇక్కడ చెప్పారు ఓకేనా ఇక్కడ చెప్పారు ఇప్పుడు బేస్ క్లాస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సూపర్ క్లాస్ ఆర్ ఏ పేరెంట్ క్లాస్ ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పా కదా బ్లేస్ బేస్ క్లాస్ని ఏమని పిలుస్తారు సూపర్ క్లాస్ అయినా పిలవచ్చు లేకపోతే పేరెంట్ క్లాస్ అని కూడా పిలవచ్చు ఓకేనా దిస్ బేస్ క్లాస్ does not have any knowledge about the subclass. క్లాస్ మనకి ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు బేస్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాము ఓకే సబ్ ఇంకా డిరైవింగ్ క్లాస్ అంటే పేరెంట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాము ఇంకా చైల్డ్ క్లాస్ చేస్తాము కానీ దీనికి ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ అయింది కానీ ఈ డిరైవ్డ్ క్లాస్ పోయి ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ అయిద్దా బేస్ క్లాస్లో అవ్వదు సో ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ ఈ నాలెడ్జ్ లేదు ఈ సూపర్ సూపర్ క్లాస్ అంటే పేరెంట్ క్లాస్కి బేస్ క్లాస్ గురించి నాలెడ్జ్ లేదు ఓకేనా ఓకే ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ కెన్ బీ క్రియేటెడ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద బేస్ క్లాస్ ఎన్ని ఎన్ని క్లాసెస్ అయినా క్రియేట్ అవ్వని కా కాకపోతే ఈ డిరైవింగ్ క్లాసెస్లోనే మనము బేస్ క్లాస్ ఏం చేస్తాము ఇన్హెరిట్ చేస్తాము ఓకే ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ ఆర్ డిఫైన్డ్ బిఫోర్ ద బేస్ క్లాస్ ఈ బే సారీ డిరైవింగ్ క్లాస్ ఇది మనకి బేస్ క్లాస్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాము ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ మనము బేస్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాతే డిరైవింగ్ క్లాస్ డిరైవింగ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసే ముందు మనకి బేస్ క్లాస్ క్రియేట్ అయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటిది డిరైవింగ్ క్లాస్ డిరైవింగ్ క్లాస్ అంటే మనం ఏం చెప్పాను డిరైవింగ్ క్లాస్ అంటే మనము చైల్డ్ క్లాస్ అనొచ్చు లేకపోతే సబ్ సబ్ క్లాస్ అని అనొచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు మనం డిరైవింగ్ ఏ క్లాస్ ఇదే క్లాస్ దట్ ఈజ్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ ఏ బేస్ క్లాస్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను డిరైవింగ్ క్లాస్ ఎట్లా ఇన్హెరిట్ అయింది ఈ బేస్ క్లాస్ నుంచి మనకి డిరైవింగ్ క్లాస్ ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ అయింది ఈ బేస్ క్లాస్ వచ్చి ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ అయింది ఓకేనా చైల్డ్ క్లాస్లో ఓకే చైల్డ్ క్లాస్ని డిరైవింగ్ క్లాస్ కూడా అంటాము డిరైవింగ్ క్లాస్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ that is inherited from base class ipudu daga cheppanu deriving class is also known as sub class child class ani inda cheppa kada ade ikkada undi child class antamu legapothe sub class ani kuda deriving class ni pilustamu this class have knowledge about super class deeniki idi deriving class ekkada ee knowledge untadi idi enti di parent class idemo చైల్డ్ క్లాస్ ఇదేంటిది బేస్ క్లాస్ ఇది డెరైవింగ్ క్లాస్ దీనికి ఈ దీనికి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఈ బేస్ క్లాస్ గురించి కాకపోతే ఈ బేస్ క్లాస్కి నాలెడ్జ్ ఉండదు ఈ డిరైవింగ్ క్లాస్కి ఓకేనా అర్థమైందా ఓకే నెక్స్ట్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ యాక్సెస్ టు ఏ పబ్లిక్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్ మెంబర్స్ మనకి డిరైవింగ్ క్లాస్ ఏం చేసిద్ది పబ్లిక్ పబ్లిక్ ఇంకా ప్రొటెక్టెడ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఏం చేసిద్ది అక్కడి నుంచి తీసుకుండిద్ది బేస్ క్లాస్ మెంబర్స్ నుంచి డిరైవింగ్ క్లాస్ ఓకేనా ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ ఆర్ డిఫైన్డ్ ఆఫ్టర్ ఏ ఆఫ్టర్ ద బేస్ క్లాస్ ఇది ఎప్పుడు డిక్లేర్ చేస్తాము చూడండి ఇది ఏమో బేస్ క్లాస్ డి డిరైవింగ్ క్లాస్ ఈ బేస్ క్లాస్ తర్వాతే మన
మోటర్ బైక్ కొనొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు ఓకేనా అలా డిరైవ్ అయింది ఇప్పుడు చూడండి అబౌట్ ఫిగర్ వెహికల్స్ ఈజ్ ద బేస్ క్లాస్ అండ్ ఇట్స్ టైప్ వెహికల్స్ ఆర్ కార్స్ అండ్ బస్సెస్ ఆర్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఓకేనా ఇదే ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ వెహికల్స్ ఉంది కదా వెహికల్స్ అనేదాన్నేమో ఏమంటామంటే ఇక్కడ లైక్ డే బేస్ క్లాస్ అంటాము ఈ కార్స్ ఇంకా బస్సెస్ని ఏమంటాము పేరెంట్ లైక్ చైల్డ్ క్లాసెస్ డిరైవింగ్ క్లాసెస్ అని అంటాము ఓకేనా ద డిరైవ్డ్ క్లాస్ క్లాసెస్ కార్స్ ఇన్హెరిట్ ఇన్ ద బేస్ క్లాస్ మనకి ఇప్పుడు ఇట్లాగా ఇన్హెరిట్ అయ్యి ఇట్లా ఉన్నాయి ఇది వచ్చి ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ అయ్యింది బేస్ క్లాస్ మనకి చైల్డ్ క్లాస్కి అంటే ఈ పేరెంట్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ దగ్గర ఇన్హెరిట్ అయ్యిద్ది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఓకేనా అర్థమైందా ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సింటాక్స్ చూసిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సింటాక్స్ చూద్దాం సింటాక్స్లో ఏముంది సిన్ క్లాస్ అనేది ఏమో కీవర్డ్ క్లాస్కి నెక్స్ట్ బేస్ క్లాస్ బేస్ క్లాస్ అనేది ఏంటిది బేస్ క్లాసే అంటే పేరెంట్ క్లాస్ అని అర్థం నెక్స్ట్ మెంబర్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ మెంబర్ వేరియబుల్స్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్లాస్ అనేది కీవర్డ్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ కీ చేస్తున్నాం ఇదేమో బేస్ క్లాస్ ఇదేమో ఏంటిది చైల్డ్ క్లాస్ ఈ సారీ ఏదైనా పిలవచ్చు డిరైవ్డ్ క్లాస్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా ఇది ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ అయిద్ది ఓకేనా ఇన్హెరిట్ అయిద్ది అని అర్థం ఈ బేస్ క్లాస్ ఇక్కడ ఏమైద్ది ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ అయిద్ది యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ అంటే ఏంటిది పబ్లిక్ ప్రైవేట్ అవన్నీ ప్రొటెక్టెడ్ ఇవన్నీ ఏంటివి యాక్సెస్ స్పెసి స్పెసిఫైర్స్ ప్రైవేటు ఇంకా ప్రొటెక్టెడ్ ఏమో సెక్యూర్గా ఉంటాయి ఎవరికి కనిపించకుండా హైడింగ్లా సెక్యూర్గా ఉంటాయి డీటెయిల్స్ అన్నీ సెక్యూర్ చేసిద్ది ఒకవేళ పబ్లిక్ ఉంటే అది సెక్యూర్ చెయ్యదు అందరికి తెలుస్తాయి అని అర్థం పబ్లిక్లో మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ప్రైవేట్లో ఏమో మెంబర్ వేరియబుల్స్ డేటా మెంబర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ కోడ్ క్లోజ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ యాష్ ఇంక్లూడ్ అయో స్ట్రీమ్ డాటెచ్ అయో స్ట్రీమ్ డాటెచ్లో ఏమంటాయి సీఇన్ సిఔట్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో అసలు అయో స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి హెడ్ర ఫైల్ హెడ్ర ఫైల్లో ఏముంటాయి సీఇన్ సిఔట్ ఉంటాయి సీఇన్ అనేది ఏమో రీడ్ చేసి సిఔట్ అనేది ఏమో రైట్ చేసి ఇక్కడ సిఔట్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఏం చేసింది రైట్ చేసింది ఓకేనా అర్థమైందా ఓకే క్లాస్ అనేది ఏమో కీవర్డ్ బేస్ బేస్ అనేది ఏంటిది ఇక్కడ చెప్పండి బేస్ అనేది ఏంటిది పేరెంట్ క్లాస్ అని అర్థం ఓకేనా పబ్లిక్ పబ్లిక్లో ఏముంటాయని చెప్పాను డేటా మెంబర్స్ ఉంటాయి మెంబర్ వేరియబుల్స్ అయినా ఉంటాయి అని చెప్పాను ఇక్కడ ఇంటి ఏ అని ఉంది చూడండి పబ్లిక్లో ఏముంటాయి సెక్యూర్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ బే క్లాస్ డిరైవ్డ్ ఇంకొక క్లాస్ని డిరైవ్ చేసాము ఆ క్లాస్ డిరైవ్లో ఏమైద్ది ఇది ఇక్కడికి వచ్చింది ఇన్ ఇన్హరిజ్ ఇన్హరిట్ అయింది ఓకేనా ఇన్హరిట్ అయిన తర్వాత పబ్లిక్ అని పెట్టేసి ఇంట్ బి అని పెట్టాము ఇంటు బి అని పెట్టేసి మనకేం ఇప్పుడు ఏమైంది పబ్లిక్ అంటే ఇక్కడ అందరికీ తెలుస్తుంది అని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ ఇంటి మెయిన్ ఇంటి మెయిన్ అనేది ఏంటిది ఫంక్షన్ ఓకేనా ఫంక్షన్ సిఎల్ఆర్ ఎస్ఈఆర్ అంటే ఏంటిది సిఎల్ఆర్ ఎస్ఈఆర్కి ఇట్లా పెట్టుకోండి బ్రాకెట్ సెమీ కొలను నేను మర్చిపోయాను ఓకే నెక్స్ట్ డిరావిడ్ క్యూ డిరావిడ్ క్యూ ఇన్షలైజ్ చేసాం డిరావిడ్ క్లాస్ని ఈ డిరావిడ్ ఉంది కదా ఆ డిరావిడ్ని మనం ఇన్షలైజ్ చేసాము ఓకే ఓకే క్యూ ఇంటూ ఏ క్యూ ఇంటూ ఏ ఇది కొస్ట్ టెన్ అని తీసుకున్నాం మళ్ళీ క్యూ ఇంటూ బీజ్ కాస్ట్ ట్వంటీ అని తీసుకున్నాము ఇక్కడ ఏం చేసాము బేస్ క్లాస్కి అసైన్ చేసాం వాల్యూస్ ఓకేనా అసైన్ చేసాం వాల్యూస్ బేస్ క్లాస్కి ఓకే అంటే బేస్ క్లాస్లో ఏ ఉంది డిరావిడ్ క్లాస్లో బి ఉంది సో బేస్ క్లాస్కి డిరావిడ్ క్లాస్కి మనం ఏం చేసాము వాల్యూస్ని అసైన్ చేసాము టెన్ అనే వాల్యూ ట్వంటీ అనే వాల్యూని మనము ఏ బిసికి అసైన్ చేసాము ఓకేనా నెక్స్ట్ సిఅవుట్ మెంబర్ బేస్ మెంబర్ ఆఫ్ బేస్ వేరియ బేస్ క్లాస్ క్యూ ఇంటూ ఏలో ఏముంది అని అక్కడ అడిగిద్ది టెన్ ఉంది అని మనం అక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ మెంబర్ ఆఫ్ ఏ డిరావిడ్ క్లాస్ క్యూ ఇంటూ బి ఇది ఎక్కడ ఉంది క్యూ ఇంటూ బి చెప్పండి ఇక్కడ ఉంది సో ట్వంటీ క్యూ ఇంటూ బిలో ఏముంది ట్వంటీ ఉంది సో మనకి ఏమైంది అక్కడ అడిగిద్ది మెంబర్ ఆఫ్ డిరావిడ్ క్లాస్ ఈజ్ ట్వంటీ అని ఇక్కడ ప్రింట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్ ఏమో టెన్ ఉంది మెంబర్ ఆఫ్ డిరావిడ్ క్లాస్ ఏమో ట్వంటీ ఉంది అవుట్పుట్లో ఇలా వచ్చింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు అర్థమైంది పక్క ఒకసారి చూడండి అంత ఆన్సర్ చూస్తే మీకు ఈజీగా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని చదువుకోండి ఓకేనా ఇంకా రాసుకోండి ఆన్సర్ ఈజీగా ఓకే ఫ్రెండ్స